ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇത് വ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെയായി ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയായി കാരണം ലൈറ്റായി വ്ലോഗ് ഇടാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് വ്ലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ തലേദിവസം പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേദിവസം ലാസ്റ്റ് നോമ്പിൻ്റെ അന്ന് ഉച്ചക്കാണ് വെളുത്തുള്ളി അഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോമ്പിന് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് അധികം പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോമ്പ് ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കാനായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നോമ്പ് ഇറന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തൊലിച്ചു വെളുത്തുള്ളി തൊലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി തന്നെ ഉള്ളൂ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ഉള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഗരം മസാല ഒക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷമാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ നിന്ന് എല്ലാം കുറച്ചൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആവശ്യത്തിന് കുറേ കുറേ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ബാലീഫും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലവയും കൂടെ ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എല്ലാ സ്പൈസസും വറവായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വറുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊടിയാനും പെട്ടെന്നുണ്ട് വറുത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വറുത്തിട്ട് ഉള്ള ഗരം മസാലയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിത്ര സക്കാത്തിൻ്റെ അരി ചാക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാഡി അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അവരാണ് അതിമലുള്ള കളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം ഗരം മസാല നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതേ സമയം തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കണം കുരുമുളക് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഉമ്മ ഇവിടെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ അളന്നെടുക്കുകയാണ് അളന്നെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഞാസറിന് ശേഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നോമ്പ് തുറയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നോമ്പ് ഇറന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഇഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 
ഞങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി സോറി വലിയ ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ നേരത്തെ ഈ ഇതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം രാത്രി തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് കരുതി ഇപ്പം എല്ലാ ഉള്ളിയും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തു അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പായസം വെക്കുന്നത് ചൊവ്വരിയും പൈനാപ്പിളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചൊവ്വരി നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കറിൽ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് ചൊവ്വരി ഇട്ടിട്ട് നല്ല കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ചൊവ്വരി വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൊഴുപ്പ് പോയി കിട്ടും എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എയർ പോയിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇത് ഊറ്റണ സമയത്ത് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഊറ്റിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ കട്ട കുത്തി പിടിക്കും ഈ ചൊവ്വരി ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് സോറി അഞ്ച് പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം പാല് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്കുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂനൊക്കെ കളയണം കേട്ടോ തൊലിയൊക്കെ നല്ലോണം കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിയൽ വരും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റേ പൈനാപ്പിളും എടുത്തു ഞാൻ അതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടിന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കണം ഒരു ടിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുക കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് മധുരം ചേർ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിലും മധുരം ഉള്ളതല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇടുക ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി 
ഇതിലെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാല് കുറുക്കിയതിന് ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് ചവരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടോടെ ഈ പൈനാപ്പിളും ഈ ചവരിയുടെ ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചൂടോടെ മിക്സ് ചെയ്യരുത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ചൂടാറി രണ്ടും പൈനാപ്പിളും പാല് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിരിയും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാളല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പായസമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൈനാപ്പിളും പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ രണ്ടും ചൂടാറണേ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി പായസമാണിത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചെടുത്തു അതുപോലെ തക്കാളി ജ്യൂസ് അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട വെച്ചിട്ട് ഇതതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ വീഡിയോകളാണ് ഇതിപ്പോൾ ജു തക്കാളിയൊക്കെ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചു ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ തക്കാളി ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർക്കാറ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉമ്മത്തെ ബിരിയാണി വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഉള്ളി വയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളി വയറ്റി ഇത് മസാലയൊക്കെ ആക്കി ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേവിച്ച് വെക്കും രാത്രി പിന്നെ ഇത് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് വെക്കാനാണ് രാവിലെ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കലും മിക്സ് ചെയ്യലൊക്കെ രാവിലെ ചെയ്യൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കായ കാരണം ആണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉള്ളിയൊക്കെ പറത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇത് പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റതിന് ശേഷമുള്ള പരിപാടികളാണ് രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല തേച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ചമ്പന്തിക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരക്കാൻ പോവാണ് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സിമ്പിളായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെരുന്നാൾ നിസ്കരത്തിന് പോവാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ അയൺ ചെയ്യാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങൽ എട്ട് മണിക്കാണ് അതിനു മുമ്പ് പള്ളിയിലെത്തണം ഇനി എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോയി കുളിക്കണം മോളെ ഉണർത്തണം എന്നിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം ഡ്രസ്സൊക്കെ അയൺ ചെയ്തു ഇനി കുളിക്കാൻ പോവാണ് 
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പള്ളിയിൽ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലെത്തി അപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് മുകൾക്കാണ് സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ മുകൾക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗം കേട്ട് അത് കഴിയണവരെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ലഡു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇടണം പിന്നെ പായസം കുടിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മ അതാ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദമ്മിടാൻ തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പരിപാടി പപ്പടം പൊരിക്കലാണ് അത് പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തറവാട്ടിൽ വെല്ലിപ്പാൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പോയി വെല്ലിപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വരാമെന്ന് കരുതി അപ്പം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വിൻഷ്കാക്കാനും ബസ്സിനൊക്കെ വലിയ അവിടെ ഭക്ഷണം അയക്കാൻ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോന്നു അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ അവിടെ ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും കഴിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു നാല് മണിയായപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബീച്ചിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല ബ്ലോക്കാണ് ഇപ്പോൾ റോഡിൽ
ഇപ്പം നല്ല മഴയുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ബ്ലോക്ക് വേണം റോട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ കാലിക്കറ്റിൽ തന്നെ ക്ലബ് സുലൈമാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ മഴ ആയ കാരണം ബീച്ച് പോക്ക് ഇല്ലാതായി പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അവിടെ ഇനി കയറ്റുന്നില്ല ആളുകളൊന്നും അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പോൾ അതും ഇല്ലാതായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഫോണിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുകൾക്ക് പാർക്കിങ്ങിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി പിന്നെ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിലൊക്കെ കുട്ടികൾ കയറി ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കുറച്ച് സമയം അവരവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അധികം ഷോപ്പിലൊന്നും കയറിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ഷോപ്പിൽ കയറി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലും മാക്സിലൊക്കെ കയറിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ മുകളിൽ ഫുഡ് കോർണറിലേക്ക് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു എല്ലാവരും പിന്നെ സാൻവിച്ചും കഴിച്ചു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധികം ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല നല്ല നേരത്തെ തന്നെയാണ് അധികം നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈദിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു കരുതുന്നോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ മറ്റൊരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ റെസിപ്പിയോ വ്ളോഗോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം ഉടനെ വരാം ഇൻഷാല്ല ഓക്കെ ബായ് അസ്ലാം വലൈക്കും